ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് എക്കണോമിക്സ് ഇൻ ഡിസൈൻ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് അനാലിസിസിന് എത്ര എക്കണോമിക്ക് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എക്കണോമിന് നമ്മൾ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസൈനിങ്ങിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു ടാ ഒരു പോർഷനാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എത്ര അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം അതൊരു എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ് അതായത് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് ബിസിനസ് ദാറ്റ് റിക്വയർ സ്കിൽ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ സ്കില്ലും എക്സ്പീരിയൻസും വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കോസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക യൂഷ്വലി എന്താണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കോസ്റ്റും കൂടെ കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മണി ഒരു നമുക്കൊരു മാറ്റർ അല്ല എങ്കിലും സെയിം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലോ കോസ്റ്റ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി അതായിരിക്കും അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോസ്റ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് ആണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് ഹു ബിൽഡ് ദ ഡിസൈൻ ഡിവൈസ് ആസ് വെൽ ആസ് എ സപ്പോർട്ട് പേഴ്സണൽ ഹു പെർഫോം നെസസറി ബട്ട് ഓഫൻ ഇൻവെസ്റ്റബിൾ ടാസ്ക് ആസ് ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഓർഡർ പാക്കേജിങ് ഷിപ്പിംഗ് ദ ഡിവൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓക്കെ അതായത് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ എന്താ അത് ഡിസ ലേബേഴ്സിന് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്ര എത്ര ലേബേഴ്സ് ക്രി യു അവിടെ മാൻ പവർ എത്രത്തോളം യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം വരുന്ന അവരുടെ കോ അതിനാണ് കോ ചിലവാക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതാക്കുന്ന അതായത് കോസ്റ്റ് അതായത് ലേബർ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വേണം എന്നില്ല ഡിസൈനേഴ്സും അതിൽ വരുന്ന ഡിസ് ഇത് എംപ്ലോയീസിന് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ലേബർ കോസ്റ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലെസ് എഫിഡൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ജനറലി നോട്ട് പെയ്ഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ടു ദ എംപ്ലോയീസ് അതായത് ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ലാതെ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് കോസ്റ്റും കൂടെ കാശും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അതിന് ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ദെൻ ടാക്സ് അങ്ങനെയെല്ലാം അതെല്ലാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റാണ് സോ അതും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആൻഡ് വി ഷുഡ് റിവ്യൂ അവർ ലേബർ എസ്റ്റിമേറ്റ് വിത്ത് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ബിഫോർ വി കൺസിഡർ ദൻ ആക്യുറേറ്റ് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന് നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റാണ് അക്യൂറേറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത കോസ്റ്റാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ദോസ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് ദ ഡിവൈസ് അലോങ് വിത്ത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ദാറ്റ് ആർ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മളതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ദൻ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് ഓക്കെ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കീ ടൂൾ ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിഫാക്ട് ഇസ് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ക്രിയേറ്
അപ്പം അപ്പം ആ ഓരോ പാർട്സും മറ്റ് കമ്പനീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാർജ്ലി ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് പുറത്തുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് വെൻഡേഴ്സ് നമുക്ക് ആ മെഷീൻ അവർക്ക് അതിൽ അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസും മെഷീനറിയും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നമുക്ക് അത് കളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ആയിരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത വരുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ബൈ എ മാനുഫാക്ചർ ദറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡയറക്റ്റ്ലി എസൈൻഡ് ടു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ ടേം ഡസ് ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഓവർ ഹെഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് മാത്രമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കമ്പനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫോർ അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് മെഷീൻ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ ഓക്കെ ആ കോസ്റ്റ് അല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ പ്രൊ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് പല പ്രൊഡക്റ്റും ക്രിയ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്കും ഈ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഓരോരോ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം ആ കമ്പനി ഇഫ് ദ കമ്പനി നോട്ട് ദിസ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂ സെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ സോ അതായത് ഇഫ് ദ കമ്പനി ഇഗ്നോർഡ് ദീസ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ സെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസസ് ഇറ്റ് വുഡ് സൂൺ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എൻഡേബിൾ ടു പേ ഫോർ ദ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ദ സർവീസസ് നെസസറി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കാരണം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ലോസാണ് അതായത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റും പ്രൈസും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൈസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓവർ ഹെഡിലാണ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ലോസായിരിക്കും സോ അത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഈച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അപ്രോച്ച് ടു കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ആർ കപ്ച്യോർഡ് ഇൻ ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ മെത്തേഡ് കാണും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബട്ട് ആസ് എ ഡിസൈൻ വി ഷുഡ് കൺസൾട്ട് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിൻ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആ കോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനും ഓരോ ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവരുടേതായ മെത്തേഡ്സും കാണുമായിരിക്കും കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർസ് ആസ് എ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഡു വി മേക്ക് ഇറ്റ് ഓർ ബൈറ്റ് അതായത് ഓക്കെ സ്കെയിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിലൊക്കെ സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഒരു ഡയമെൻഷന് നമ്മൾ സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പേജിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊള്ളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ അതായത് ഇക്കണോമിക്കിൽ വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷനുണ്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷനുണ്ട് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മേക്ക് ഇറ്റ് ഓർ ബൈ ഇറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ബൈ ചെയ്യുന്നതാണോ ഏതാണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡിസൈൻ ബൈ മേക്കിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് കോപ്പീസ് അത് ദൻ ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് എ ഫ്യൂ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കോപ്പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ലാർജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ഓരോ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് പെർ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു കുറച്ച് അതായത് ഫ്യൂ ഒറിജിനൽസ്
ലാർജ് സ്കെയിൽ ആണ് സമയത്ത് പ്രൊഡക്റ്റിന് ഓരോ ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറവുള്ളത് സെലക്ട് അത് ഈ സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന കമ്പനീസിനെയും കൂടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് പ്രൈസ് കുറവുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങുക സോ വേറെ വേറൊരു ഡിസൈനും കൂടി ഈ സ്കെയിലിംഗ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോന്നിൻ്റെയും മാനുഫാക്ചറിങ് മറ്റു ഡിസൈനും കൂടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻഡ് ഡിവൈസ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഫ്റ്റർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രീ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്രോട്ടോ ടോപ്പ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അത് മാനുഫാക്ചറിങ് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതായത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ജസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കോസ്റ്റ് അതായത് ഇനീഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ദ മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് ഫേം മാക്സിസൈ മാക്സിമൈസിങ് ഫേംസ് പ്രൈസസ് ആർ നോട്ട് സെറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ബട്ട് റാദർ ദാൻ എ ടേംസ് ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇസ് വില്ലിംഗ് ടു പേ അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഹൈ വോളിയത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം വലിയ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഫോമിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എത്ര മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തു എത്ര മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തു അത് വേസ് അതിനെ വേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ മാഗിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാഗി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കാണും അത് മെഷീൻ മെഷീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാണും ആ കോസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗിക്ക് കോടികൾ വില കാണും സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയൽസിനെയും മെഷീൻസിനെയും ഒന്നും ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല അതിന് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ എത്ര അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് കോസ്റ്റ് ഇത്ര ആളു ആളുകൾ എത്ര വില്ലിംഗ് ടു പേ എത്രയാണ് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ല സോറി പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് അതായത് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വാങ്ങുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല അതേ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈ നവേഡേസ് ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാണിക്കുന്നത് സോ ആ സമയത്ത് അതിന് പ്രൈ ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വാല്യൂ കുറവാണ് ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് എത്തിക്കുമ്പോഴേ പ്രൈസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആയി സോ മണീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മണി ചേഞ്ചസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെൻ വി റിസീവ് ഓർ പേറ്റ് ഔട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രൈസ് ആയിരിക്കില്ല അത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ ടൈം ചേഞ്ച് വരികയാണ് ടൈം ചേഞ്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും മണി വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഡിസൈനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന ആ എത്രത്തോളം ടൈം വരും എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഡിസൈനിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തു മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ സമയത്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും ആ പ്രൈസ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ആ അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ മണി ഒപ്റ്റേൻഡ് സൂണർ ഇസ് മോർ വാല്യബ് വാല്യൂബിൾ ദൻ മണി ഒപ്റ്റേൻഡ് ലേറ്റ് എന്ത മണി സ്പെൻഡ് സൂണർ ഇസ് മോർ കോസ്റ്റ്ലി ദൻ മണി മണി സ്പെൻഡ് ലേറ്റ് സോ എന്താണ് നമ്മൾ മണി നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന മണി ഒരു ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ
അതിന് അവിടെ വാരി ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വരുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമർ റേറ്റിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്കൗ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ വെൻ അവർ ക്ലയൻറ്റ് വെൻ അവർ ക്ലയൻറ്റ് ടെല്ലസ് ദാറ്റ് ദ ദേ കൺസിഡർ ലോ കോസ്റ്റ് ടു ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വി നീഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ലോ കോസ്റ്റ് മീൻസ് ദം അതായത് നമ്മളെടുത്ത് ഒരു കസ്റ്റമർ ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് ചോദിക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് അവർക്ക് ലോ സ്കോട്ട് ലോ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഇതാണോ അതായത് ഒരു ടോ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ലോ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ലോ കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവൂ ഓക്കെ ദസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡിസൈൻ വി ഷുഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് അനദർ ഫോം ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മോഡലിംഗ് ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ദ ലൈക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ഓഫ് സിമുലേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദ ഓൺലി ഫാക്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ ഡിസൈനർ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്കണോമിക്സിന് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൊരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ മോഡലിങ്ങും പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്കണോമി എന്നതാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എക്കണോമി മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സോ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എക്കണോമി പറയുന്നത് സോ അത് പ്രൊഡി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇക്കണോമിനെ പറ്റിയുള്ള ടേംസും അതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമ്മൾ പഠിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ മണി വാല്യൂ ചേഞ്ചസ് ആവുന്നുണ്ട് സോ അതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കോസ്റ്റ് സെറ്റ